三菱一号館美術館公式 YouTube へようこそ学芸員の岩瀬です東大名誉教授で倉敷の大原美術館館長三浦敦先生をお招きしてお送りしている美術講座19世紀末のアートシーン19世紀末に活躍する画家の新しさについて解説していますが今回取り上げるのはジョルジュ・スーラですこちらのグランドジャット島の日曜日の午後という作品でグランドジャット島というまあ島の名前ですけれどもパリ近郊のセヌ川にある島ということですねでまあそこに集まってまあ思い思いに余暇を過ごしている人々が描かれていてさまざまな階級の人たちが描かれていて縦約2メートル横3メートルというかなり大きな。作品と思いますが、うん、全部がまあ点で描かれているということで、はい、これはどれぐらいの数の点を打ってるんでしょうね、えー、私が数えたわけではないんですけれども一説によると22万点を超える点が打たれているのではないかという人もいるらしいです、うんうん、22万の点を打っていったはいいやちょっと気が遠くなりますよね<笑>うんでこちらの作品、まあ、その点描技法っていうところですが、はいまあ、それはやはりその印象派の、はい、流れからやはり来ているっていうことです、はい、そうなんですよね、まあ、点描を打っていったということがですね取り上げられがちですけれどもスーラ自身は点描画法と言ってるのではなくて分割主義って言ってるんですよね。分割主義のもとにあるのがこの色相感。当時の色彩理論からスーラが参考にしたもので正反対に位置する色同士を補色の関係としたのこの補色同士は互いを引き立て合い視覚的に明るく見える効果があるのよスーラはこの補色の関係を絵画に取り入れ点描という技法で細かく色を配置することでより明るく見せる絵画的効果を狙ったみたい。印象も赤大きいの原色とそしてそれを混ぜて作った緑とかオレンジとか紫とかそういった明度の高い色彩で構成していったわけですよね。でスーラは印象派がそういう非色分割を使った色彩表現を非常に本能的経験的な手法として捉えていていやもっとそれ厳密に理論化できるんじゃないかというふうに考えたわけですよ。で確かに当時色彩理論とか光学理論とかそういったものも発達していたのでそうやって分析していくと確かに科学的にも印象派の色彩理論というのはちゃんと裏付けがあるとじゃあそれを技法にも応用してきっちりとした必要な量の例えば赤とか緑とか黄色とか青とかオレンジとか。この傘を指している人なんかはこの傘のところが緑と赤が並んでいるっていうのはうこれと補色の関係になるわけですよね赤と緑というのをお互い鮮やかにこう引き立て合うようなそういった二つの色の関係なのでまあだからより明るく鮮やかに色彩も輝かせて作りたかったっていうことだと思うんですよねでそれは印象と同じなんですよ目的はスーラはもっと科学的論理的に突き詰めた形でより正確に色彩表現しようと思って点描にのめり込んでいったんだと思いますね。赤と緑とか青とオレンジとか黄色と紫とか補色の関係でグランドジャット島の中にもそういった補色対比の関係性を使った箇所もいろいろあるわけなんですけれどもそういうことも含めて計算し理論的にこれぐらいの量の色の点をここに置けばちょうどいいっていうのを確かめつつ一点一点まあ乗せていったっていうですねまあ老作といえば老作、まあ、どれぐらい時間かかって制作したのかなっていうのは2年ぐらいは確かかかってますよね。で先ほどこう2メーター3メーターぐらいの大きなサイズってですからこれ実は歴史がも意識してると思います現代生活を主題とするある種の歴史的なタブローにはなっていてそこがやっぱり印象派とちょっと違うところですよね印象派は商品が多いんですよだけれどもあの時々大きなのもあるけれども大体は小さなサイズもう一度こうモニュメンタルな
歴史画のサイズで現代生活をあの書いていったらどうなるのかというそういう試みでもあると思いますスーランの場合は。クルベのオルナンの埋葬ではその地方の人々の埋葬の生活が歴史画の大きな大画面で,、うんでねえー、あえて。あえて書くとということをやりましたけれども、うんうん、今度は印象派の技法を科学的に理論的に突き詰めたもので歴史画のようなものを現代生活で描くっていうですねそういった大胆な試みという要素もあると思いますよね。うん、一方でこう人々の,この動きというのはほとんど感じられないなというふうに思うんですが、うん、そうですねやっぱりこういう技法で書いていくとどうしてもなんか硬く冷たい感じに思われてるかもしれないただ私はこの全体のバランスとか人物愛しとかあの色彩の配分とかいろいろ考えるとスーラースーラで何とも言えないそこはかとないポエジーというかね市場のようなものも感じなくはないんだけれども一般的には何かこう硬くてぎこちない感じに見えかねない、うん、唯一この中で動きが少しあるなと思われるのはこの少女ぐらいで、うん、ほとんどはまあ静止状態ですよね、まあ、ボートも漕いでるのもちょっとあるけれどもどれもなんか動きがない、うん、でもそれはある意味でこの技法を使う一つのまあ限界というか制約というかでもあるんじゃないかと思いますよね。うん、なるほど事実はこのグランドジャットと日曜日の午後を取り囲むように、うん、このちょっと額縁みたいになっているところも、うん、スーラーが打った点でできているんですね,そうですね額縁はこの外側にあってまず額縁の中にこういう帯状の部分があってここもでも色の配分をよく考えてちゃんとこう緑色の芝生のところに赤いですね、うん、色の点を打つとかそういうことも工夫しながらそれでオレンジになってくるところに青入れたりとか、うん、明らかにこれは捕食の考え方を使ってこの額縁も書いてるんですけれどもだから額縁が二重になっている、うん。ということはこの中の世界をやっぱり現実から少し距離を置いてですねこの中カンダスの中だけ完結させようっていうですねそういった意識が強いのではないかなと思いますね。うんうんここまで究極的にまあ突き詰めて制作期間も非常に長くまあかなり精神的にも体力的にも消耗するかと思うんですけれども、うんうんうん、いやこれは底知れぬ体力というかグランドチャット島以外にも何点も書いてますからやっぱりこれは彼の死を早めたのかな、うん、彼は結構若く31歳ぐらいで死んでますから、うん、やっぱり相当消耗したんじゃないかと思います。うん、22万回こう一個ずつ打っていくっていそれが一つの画面でっていうのがどれほどちょっと気の遠くなる作業かっていうのを想像するだけでも大変な作業をそこまでして完成させたいというところがやはりスーラの,あのこの印象派理論を究極まで突き詰めた画家としてのまあ表示というかプライドというのがあったのかなと。スーラは新印象派と言われたのよねそうですね。あの印象派の、まあ、行ったことをより科学的論理的にあのやろうとしたのは新印象派であるという意味でスーラはその最初なんですよね。で他にも新印象派スーラに追随する画家たちも出てきました。新薬とか、うん、でもそれはみんなスーラに習ってるんですよね。でもスーラほどの、まあ、根性というか徹底性でやった画家はいないんじゃないですか。あのシナックなんかもっと大きな点だし、うんうんうん、だから新印象派のスーラっていうのは印象派ってのりいろんな意味で乗り越えようとしていてその色の色彩の問題を科学的理論的に乗り越えようというのも一つあるし、まあ、結果がそれをどう捉えるのかは別としてですけど彼自身はそう思っていたしでこの「グランドチャットと日曜日の午後」っていうのは象徴的で第8回印象派展最後の印象派展にこれ出品されてるんですよ。だからその時はもう最後は印象派の画家よりもこういった新印象派の画家の方が存在感があったという展覧会になってしまっていてまさにちょうど交代期にあたるような展覧会であったそこに出品されていたわけですよね。で印象派の画家たちはある意味でもう自分の道にそれぞれ進み始めたんですよ。もうグループ活動終わりとということですねやっぱり近代絵画を新しい方向に動かしていった画家というのはそれぞれやっぱり究極の世界を持ってたなっていう感じがしますよね。すべてが私はなんか狂気の沙汰、ゴッホだけじゃないと思います。すべてがやっぱり狂気の沙汰の連続かなっていうふうにも思えてくるような感じですよね。では、次回はその狂気の沙汰、ゴッホの作品について解説していきたいと思います。楽しみに。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。